എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് ആൻഡ് സഫാരി ചാനലിലെ മറ്റു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ ചിക്കൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പുലാവ് റൈസ് നിർത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രീതി എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ ചിക്കൻ നമുക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ച് നല്ലോണം കഴുകിയെടുക്കാം ഒരു മൂന്നാല് ഓണം നമുക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ച് കഴുകിയെടുക്കണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കനുള്ള സ്മെല്ലും ചോരം പോകില്ല നല്ലോണം വെള്ളമൊഴിച്ച് നമുക്കൊരു മൂന്നോണം കൈ കൊണ്ട് നല്ലോണം തിരുമ്മി ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം ചിക്കനോട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഊട്ടപ്പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ചിക്കനിലെ വെള്ളം പോകാൻ വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് മസാല വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ വെള്ളം പോയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഊട്ടപ്പാത്രത്തിലേക്ക് വാർത്തിട്ട് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെള്ളം പോകാനായിട്ട് വെക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാം ചിക്കൻ നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിൽ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒരു വാർപ്പിലേക്ക് വാർത്താം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം ചിക്കൻ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കളറിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാം നല്ലോണം ഒരു ചട്ട ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ചിക്കൻ നമുക്ക് മസാല വെച്ച് വെക്കാം ഒരു ഉരുളി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം റൈസിന് വേണ്ട കിസ്മിസ് ആണ് അത് എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കിസ്മിസ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം വറുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ഫ്രൈ ആവരുത് നല്ല ചൂടായ എന്നാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ചൂടാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്മസ് നല്ലോണം ഒന്ന് എടുത്തു വരും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് കശുവണ്ടിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരുപാട് കളർ ചേഞ്ച് ആവാനായിട്ട് നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് റെഡി ആവും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കശുവണ്ടി അതിലായിക്കോളും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കശുവണ്ടി ക്രിസ്മസ് മറത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ആയിട്ട് നമ്മുടെ എണ്ണയുടെ ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം ചട്ട ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അടിഭാഗം മാത്രം ചിക്കൻ ഒന്നും കിടന്ന് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റണം നമുക്ക് ഒരു അരിപ്പ് കയറി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ കോരി നമുക്ക് മാറ്റാം ചിക്കൻ ഇടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഊട്ടപാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് പകർത്തി മാറ്റാം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ പുലാവ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരി വാവയുടെ ലോങ് ഗ്രെയിൻ റൈസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അരി നമുക്കിനി വെള്ളത്തിലിട്ട് നമുക്ക് കുതിർക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് പുലാവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചക്കറി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബീൻസും ക്യാരറ്റും ഒന്നും ഞാൻ എടുത്തേക്കണം അരിയിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരി നല്ലോണം ഒന്ന് കഴുകണം മൂന്നാല് തവണ കഴുകിയിട്ട് അരിയിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റാർച്ച് പോയി കിട്ടണം എന്നാൽ മാത്രമേ അരി ഒട്ടാതിരിക്കുള്ളൂ ഒരു നാല് തവണയെങ്കിലും ചുരുങ്ങി നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കണം അരിയിലേക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ബീൻസും നമുക്കൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം അരി നല്ലോണം നമുക്കൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് കുതിരണതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് തിരിഞ്ഞെടുക്കണം കുതിർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അരി ഒടിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ അരി വെള്ളത്തിലിട്ട് ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു നാല് തവണയെങ്കിലും വെള്ളം കഴുകി നമുക്ക് കളഞ്ഞ് മാറ്റണം അരിയിൽ നിന്ന് അരി നല്ലോണം ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് അരി കുതിർത്തി വെക്കണം അപ്പോൾ അത് അരി കഴുകിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഒഴിക്കണം നമ്മൾ കുതിർത്താൻ ഇറങ്ങുന്നത് കുത
അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുണ്ട് ഇത്രയും നമുക്ക് ചിക്കൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ സവാള ഇട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകണേ അപ്പോൾ സവാള ഇട്ട് ചെയ്യുന്ന മെഷീനാണ് അപ്പോൾ ബ്ലേഡ് വെക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ബ്ലേഡിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മൾ സവാള ഇട്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്ലേഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് സീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം മെഷീൻ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ലോക്ക് ഉണ്ട് ആ ലോക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി സവാള നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് സവാള വീതം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അല്ലി വീറോണ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സവാള നമ്മളിവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് വീഴും വളരെ നല്ല ചെറിയ സ്ലൈസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് സവാള കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സവാളയും നമുക്ക് മുഴുവനും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം പിന്നീട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളക് മിക്സിയിലാണ് നമ്മൾ ചതച്ചെടുത്തേക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ സവാളയുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് നല്ല സ്ലൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സവാള കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നുള്ള സവാള മാറ്റാം പിന്നീട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ബ്ലേഡും അതിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന ഒരു വാഷ്റൂം നമ്മളെടുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം സവാളയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് അതൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ട് മെഷീൻ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവും അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഉരുളി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നേരത്തെ ചിക്കൻ വറുത്ത എണ്ണ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ സവാള നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സവാള നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം സവാളൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇപ്പോഴും ഉപ്പ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സവാള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും സവാള എന്നുള്ള വെള്ളം ഇറങ്ങി സവാള നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ ചേർത്ത് വെച്ച് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇഞ്ചി ചതച്ചത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ ചതച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിക്ക് പിടിക്കും പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് അത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഒരു പച്ചവണം മാറുന്നവരെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നല്ലോണം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മസാലയൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന പൊടികൾ ഈ പൊടികൾ നമുക്ക് വഴന്ന് വന്ന സവാളയിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ പൊടികളെല്ലാം നമുക്ക് വഴന്ന് വന്ന സവാളയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ച് മല്ലിപ്പൊടി നല്ലോണം ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നും കരിഞ്ഞു പോകരുത് മല്ലിപ്പൊടി നല്ലോണം മൂത്തില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറിക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊടി നല്ലോണം മൂത്ത് വരണം നമുക്ക് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം അടിക്ക് പിടിക്കുകയും ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊടിയൊക്കെ നല്ലോണം മൂത്ത് വന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം വരും നല്ലോണം തക്കാളി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം തക്കാളി നല്ലോണം ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു വന്നാൽ തക്കാളി നല്ലോണം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം ഇനി ബാക്കി വേവാനുള്ള തക്കാളി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുക്കായിക്കൊള്ളും പിന്നീട് മസാലയും എല്ലാം നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആവും പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് നമുക്കൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ഉപ്പ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവി നല്ലോണം റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചത് അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഗ്രേവിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഗ്രേവിയിലേക്ക് നല്ലോണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബിരിയാണി എല്ലാം ചെറിയ പീസൊക്കെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തേക്കണം അപ്പോൾ ഇളക്കുമ്പോഴത്തേക്കും
ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് തൂവി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് റൈസിൻ്റെ പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു വാർപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റൈസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ വെക്കുന്നത് വാർപ്പിലാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ എന്താ ഡാൾഡ ഏർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡാൾഡ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ടായിട്ടിരിക്കണം അതൊന്ന് മെൽറ്റ് ആവട്ടെ ഡാൾഡ മെൽറ്റായി വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം സ്പൈസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അരിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് കണക്കിനാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കണം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് അരിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പാണ് ഉപ്പ് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ച് മല്ലിയെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഒന്ന് വെള്ളം പൈ ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരി കഴുകി വാരിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഇവിടെ അരി നമ്മൾ രണ്ട് മണിക്കൂറോളം കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അരി നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കോരി ഒരു കൂട്ടപ്പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അരിക്ക് വെച്ച വെള്ളം നല്ലോണം തിള തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം തിളവ് വരരുത് വെള്ളം വറ്റി അതിൻ്റെ നമ്മൾ എടുത്ത അളവിൻ്റെ ഒരു കുറവ് വരും വെള്ളത്തിൻ്റെ പിന്നെ എടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് അരി വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഷട്ട് ഉപയോഗിച്ച് എല്ലായിടത്തേക്കും നമുക്ക് അരി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരി ഇവിടെ തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴുകി വെച്ച ക്യാരറ്റും ബീൻസും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോയിൽഡ് ഗ്രീൻ ബീസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ബീൻസും ക്യാരറ്റും മാത്രമാണ് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിക്കാം നമുക്ക് അരി എന്തായാലും നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊക്കെ വലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള എന്നാലും വെള്ളമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ വെച്ച് അടച്ച് വെക്കേണ്ടി വരും നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം അടിക്ക് പിടിക്കാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ വെള്ളം ഇരുത്തി വറ്റിക്കാനാണ് അല്ലാതെ പുഴുങ്ങിക്കൂറുന്ന പരിപാടിയല്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് എല്ലായിടത്തേക്ക് അരി ഒന്ന് വലിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഓൾറെഡി ഒരു മുക്കാഭാവത്തോളം വേവായിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള വേവ് ആ ഒരു ആവികരണം ആയിക്കോളും അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അടിക്ക് പിടിക്കരുത് നമുക്കൊന്ന് മൂടി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം ഇവിടെ ചിക്കനും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റൈസും റെഡി ആവുന്നുണ്ട് റൈസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ റൈസ് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വലിഞ്ഞ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തായിട്ട് റൈസ് ഒന്ന് പൊട്ടിക്കണം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നീട് നമുക്ക് നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ച കശുവണ്ടിയും കിസ്മസും ആണ് അതും നമുക്ക് റൈസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് തൂവി കൊടുക്കാം പൈനാപ്പിൾ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൈനാപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടില്ല അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിനി ആർ കെ ജി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നെയ്യാണ് ആർ കെ ജി എൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് റൈസ് ഒന്ന് പൊട്ടിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നാല് പോർഷൻ ആക്കിയിട്ട് പൊട്ടിക്കണമെന്ന് നല്ലത് അപ്പോൾ വെള്ളം വലിയാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ടൈം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു അടുത്ത് ബാക്കിയുള്ള ബാക്കി വരുന്ന സൈഡ് പൊട്ടിച്ചാൽ മതി ഞാൻ റൈസ് ഒന്ന് പൊട്ടിക്കട്ടെ വെള്ളമൊക്കെ വലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റൈസ് എല്ലാം വിട്ടുവിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പുലാവ് അങ്ങനെ റെഡിയായി
അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള റെസിപ്പികൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്